ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தலைவலி வர என்ன காரணம் ஒரு சில வாட்டி எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் டென்ஷனும் இல்லாதப்ப கூட நமக்கு தலைவலி வருது ஆக்சுவலா டாக்டர்ஸ் இந்த தலைவலிய ரெண்டா பாக்குறாங்க பிரைமரி அண்ட் செகண்டரின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க பிரைமரி தலைவலினா எந்த ஒரு உடல் ரீதியான வழியோ இல்ல வியாதியோ இல்ல உடம்புல ஏதாவது காயமோ இல்லாம ஏற்படுற தலைவலி தான் அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒரே வழின்னு பாத்தீங்கன்னா தலைவலி மட்டும்தான் அப்படி இருக்கிறது தான் பிரைமரின்னு சொல்றாங்க இதுவே செகண்டரி தலைவலின்னு மருத்துவ துறையில சொல்லப்படுறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு ரீதியான வழிகளால ஏற்படுறதுன்னு சொல்றாங்க அந்த உடம்பு ரீதியான பிரச்சனைங்கிறது என்னவா வேணா இருக்கலாம் நம்ம உடம்புல போதுமான அளவு தண்ணி பத்தாம இருக்கிறதுல இருந்து பசி ஹார்ட் டிசீஸ் கழுத்து வலி இல்ல ஏதாவது அடிப்பட்டனால ஏற்பட்ட வழியால இல்ல சைனஸ் இருக்கிறதுன்னு இந்த மாதிரி காரணத்தினால ஏற்படுறதுதான் செகண்டரி தலைவலின்னு சொல்றாங்க நம்ம தலைவலின்னு டாக்டர்ஸ் கிட்ட போறப்ப மருத்துவர்கள் இதை எப்படி அப்ரோச் பண்றாங்கன்னு பாக்கலாம் இது உங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் சென்டினியூ பிரைமரி செகண்டரி இந்த ரெண்டுமே ஒரே அளவுக்கு தான் நம்ம உலகத்துல எல்லார் மத்தியிலையும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதுல செகண்டரி தலைவலின்னு சொல்லப்படுறது நம்ம உடம்பு ரீதியான பிரச்சனைகள் மூலமா தான் வருது இது சுமார் நூத்தி ஐம்பது விதமான உடம்பு வழிகளால ஏற்படலாம்னு சொல்றாங்க இது எல்லாமே சரி பண்ணக்கூடியது ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி வெளிநாடுகள்ல இருந்த மக்கள் இந்த தலைவலி வந்தா கடவுள் கிட்ட வேண்டிப்பாங்களாம் அப்படியே சரியாகலன்னா அப்ப இருந்த டாக்டர்கள் உதவியோட தலையில இருக்கிற மண்ட ஓட்ட உடச்சு அந்த கெட்ட ரத்தம் வெளியே போயிட்டா சரியா போயிடும்னு நினைச்சாங்களாம் இத ட்ரிபினே எரிச்சலாலும் அந்த வீக்கம் ஏற்படுறப்போ நம்ம நரம்புகளுக்கு தகவல் தருது அப்போ நம்ம கழுத்தும் தலையில இருக்கிற பகுதியும் வீக்கம் அடையுது அந்த சமயத்துல நம்ம உடம்பு வழியை அறியக்கூடிய நோசி ரிசப்டார்கள் நம்ம மூளைக்கு தகவல் அனுப்புது நிறைய நியூரான்களை வெளிவிட சொல்லி அப்பதான் சைனஸ்ல ஏற்பட்ட வீக்கம் குறையும் அதுக்காக இதனாலதான் நம்ம தலையும் சூடாகி பயங்கரமா தலைவலி ஏற்பட காரணம் ஆயிடுது வீக்கத்தினால மட்டும்தான் தலைவலி ஏற்படுமானு கேட்டீங்கன்னா கிடையாதுங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளால வரலாம் ஆனா இந்த வகை தலைவலியில கிளியரா ஒண்ணு தெரியறது என்னன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறனால தான் தலைவலி வருது இதான் செகண்டரின்னு சொல்றாங்க ஆனா பிரைமரி அப்படி கிடையாதுங்க இன்னும் டாக்டர்ஸால எதனால பிரைமரி தலைவலி வருதுன்னு சொல்ல முடியல அதுக்கு கரெக்டான உதாரணம் ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன்ல ஏற்படுற தலைவலி தலை ரொம்ப பாரமா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றது இத கிளஸ்டர்னு சொல்றாங்க அப்புறம் மைக்ரைன் ஒத்த தலைவலின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கெல்லாம் இப்ப வரைக்கும் இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் கிடையாதுங்க இன்னும் புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா நம்ம உடம்புல தண்ணி பத்தா இருந்தா நம்ம முன்னாடி இருக்கிற மூளை சுருங்குமா இதனால தலை வீக்கமோ இல்ல தலைவலியோ ஏற்படும்னு சொல்றாங்க ஆனா டென்ஷன் ஏற்படுத்தும் <laughs> 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 இந்த பதிவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொர